ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு சோனியாஸ் குக் ஹவுஸ் இன்றைக்கி ரெசிபி நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சேனல் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி ரெசிபி என்னென்னா ஒரு ஹைதராபாதி ஸ்டைல் சிக்கன் தம் பிரியாணி இந்த பிரியாணி தம் போடுறதுக்கு நான் வந்து மாவு யூஸ் பண்ணலை இல்லை சார்கோலும் யூஸ் பண்ணலை வீட்டில் இருக்க பேன் வச்சு நான் இதுக்கு தம் போட்டிருக்கேன் இந்த ரெசிப்பியை நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு ஒரு பெரிய பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ணிக்கோங்க பாத்திரம் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் இருக்கும் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டு அண்ணாச்சி பூ ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் ரெண்டு பட்டை இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டோன் ஃப்ளார்னு சொல்லுவாங்க கல்பா கல்பாசி அது ஒரு பீஸ் அப்புறம் அஞ்சு கிராம்பு ஒரு பிரிஞ்சி இலை பிரியாணி லீஃப் இதை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு நிமிஷம் ஆகும் இது நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இதுக்கு நடுவில் நான் ஒரு கிலோ ரைஸை வந்து முப்பது நிமிஷமாக தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ரைஸை வந்து நம்ம பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு நான் நிறைய தண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுப்பில் அது நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு அண்ணாச்சி பூ ரெண்டு பட்டை ஒரு மூணு கிராம்பு ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் அப்புறம் ஒரு பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க தண்ணி கொதித்ததுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் ரைஸ் வந்து நல்லா ஒட்டாமல் உதிரி உதிரியாக வரும் அதுக்கப்புறம் ரைஸ்க்கு தேவையான சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து கல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் இருக்கும் இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து அரிசி ஊற வச்சுருக்கேன்ல அதை வந்து ட்ரெயின் பண்ணி அப்படியே உள்ளே சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது வேகத்துக்கு எப்படியும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ரைஸை நல்லா வேக விடுங்க ரைஸ் வந்து ஹாஃப் பாயில் ஆனால் போதும் ஃபுல்லாக குக் ஆகக்கூடாது நம்ம தனியாக ரைஸை வேக வைப்போம் அதெல்லாம் ஹாஃப் பாயில் ஆன உடனே ரைஸை வந்து தனியாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரைஸை ஓவர் குக் பண்ணிடாதுங்க இல்லைனா வந்து தம் பிரியாணி நல்லா வராது அதனால் ஹாஃப் குக்காக இருந்தாலே போதும் இது தனியாக எடுத்து ஆற விட்டுருங்க இனிமேல் நம்ம வந்து சிக்கன் கிரேவி ரெடி பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் வந்து நான் ஒன் கேஜி சிக்கன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நல்லா க்ளீன் க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி எடுத்துருக்க சிக்கன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தக்காளி தக்காளி வந்து நான் சாப் பண்ணி போட்டிருக்கேன் தக்காளி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் டீஸ்பூன் இல்லை டேபிள் ஸ்பூன் கொஞ்சம் நிறையாவே இஞ்சி பூண்டு போடணும் அப்போ தான் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இஞ்சி பூண்டு போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் போட்டதுக்கப்புறம் சிக்கனுக்கு தேவையான சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒன் டீஸ்பூன் கல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு கால் கப் வந்து தயிர் கெட்டியான தயிர் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பிரியாணி மசாலா ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் எந்த பிராண்டட் பிரியாணி மசாலா கூட சேர்த்துக்கலாம் பிரியாணி மசாலா போட்டதுக்கப்புறம் புதினா லீஃப் கொஞ்சம் ஒரு கால் கப் அப்புறம் கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சம் அது ஒரு கால் கப் இருக்கும் இதுக்கு பேர் வந்து ரொம்ப இலைன்னு சொல்லுவாங்க இது நல்லா வாசனையாக இருக்கும் பிரியாணி நல்லா வாசனை வரும் அதனால் இது ஒரு லீஃப் நான் வந்து கொஞ்சம் நறுக்கி போட்டிருக்கேன் அது போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப இலை போடலனாலும் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு கிடைச்சிதுன்னா போடுங்க கிடைக்கலனா விட்டுருங்க காரத்துக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதனால் பச்சை மிளகாய் தான் சேர்த்துருக்கேன் இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதை மூடி போட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் சிக்கன் நல்லா வேக விடுங்க தண்ணி சேர்க்காதுங்க பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கனோட ஜூஸஸ்லாம் வெளியே இறங்கியிருக்கோம் சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சிக்கன் கிரேவி வந்து பாதியாக தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இதை நம்ம லேயர் பண்ணுறதுக்காக பாதி சிக்கனை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு கிளாஸ் வந்து அதாவது டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதுக்கு மேலே நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ரைஸ் போ வேக வச்சு எடுத்துருக்கோம்ல அதை வந்து ஒரு லேயர் போட்டுக்கோங்க எல்லா எல்லா ரைஸையும் அட்ட டைமில் போடாதுங்க ஒரு லேயர் மட்டும் கொஞ்சோண்டு ரைஸ் போட்டுக்கோங்க இதுக்கு மேலே கொஞ்சோண்டு புதினா இலை கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி இலை அப்புறம் நம்ம 
எல்லா ரைஸும் போட்டு முடிச்சாச்சு ரைஸ் போடுறதுக்கப்புறம் இது நான் வந்து கலர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபுட் கலர் ஆரேஞ்சு இது நீங்கள் போடணுன்னு அவசியம் இல்லை இது ஆப்ஷனல் தான் நான் ஒரு டீஸ்பூன் ஃபுட் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இது வேண்டானா நீங்கள் மஞ்சள் தூள் மட்டும் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து டபுள் கலர் சேர்த்துருக்கேன் மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சளில் வந்து கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்த்து அதையும் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் உங்கள்கிட்ட க்ரீன் கலர் இருந்தால் க்ரீன் கலர் சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து ரெண்டு கலர் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கு மேலே நான் வந்து நட்ஸை வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி போடுறேன் நான் வந்து கேஷ்யூஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் பாதாம் பிஸ்தா இதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் நெய்யில் வறுத்துட்டு லைட்டாக அப்படியே மேலே சேர்த்துக்கோங்க இதை போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சோண்டு புதினா இலை மேலே சேர்த்துக்கோங்க போட்டுட்டு நம்ம தம்க்கு ரெடி ஆகிடுச்சி பிரியாணி இதை வந்து அப்படியே மூடி போட்டு தம் போடலாம் என்ன நான் தம் போடுறதுக்கு கேஸ் அடுப்பில் ஒரு தோசை சட்டி வச்சுருக்கேன் நார்மல் பேன் வைக்காதுங்க நார்மல் பேன் வந்து ஹீட் அதிகமாக கொடுக்காது தோசை சட்டி வந்து நல்லா ஹீட் கொடுக்கும் தோசை சட்டி வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நம்மளோட பிரியாணி பாத்திரத்தை வச்சுருங்க கீழே வந்து நல்லா ஹீட் கொடுக்கணும் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க அதுக்கு மேலே ஏதாச்சும் ஒரு பாத்திரம் நல்லா சூடான பாத்திரம் வச்சுருங்க ஸோ மேலேருந்தும் ஹீட் கொடுக்கும் கீழேருந்தும் ஹீட் கொடுக்கும் ரைஸ் வந்து ப்ராப்பராக குக் ஆகும் அதுக்கு தான் இந்த தம் ஸ்டைல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதை வந்து பத்து நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் வைங்க அப்புறம் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் வந்து நல்லா வெந்திருக்கும் ஒவ்வொரு ரைஸும் வந்து தனித்தனியாக தெரியும் பிரியாணி எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ரைஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக வெந்திருக்கு நீங்கள் வந்து கரண்டி போட்டு மொத்தமாக கிளறாதீங்க ரைஸ் ஒடிஞ்சிரும் அதனால் ஒரு சைடில் மட்டும் ரைஸை கரண்டி போட்டு எடுங்க அப்போ தான் ரைஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக வரும் ஒரு லேயர் சிக்கன் ஒரு லேயர் ரைஸ் அப்படின்னு வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் பிரியாணி இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த சைட் டிஷ்ஷுமே தேவையில்லை இது அப்படியே சாப்பிட்லாம் ரைத்தா கூட இன்னும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்